നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പി എസ് സി മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് അതിനാൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മനഃപ്പാഠമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും നൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ എൺപത് പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങളും ഇരുപത് ഗണിത വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ സിലബസ് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കറുപ്പ് വ്യാപാരം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചൈന ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗീതാഞ്ജലി ആരുടെ രചനയാണ് ടാഗോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ രാസസൂത്രം സി ഒ ടു കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആര് ശ്രീമതി ശൈലജ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ഹെൻഡി കാവൻഡിഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗ അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരുടെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ചാണക്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ഇന്ത്യയുടെ സമയം നിർണയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖാംശം ഏത് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശം കാൽ പൈശാഖി എന്നത് എന്താണ് ശൈത്യക്കാറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയേത് എവറസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിജയി പാകിസ്ഥാൻ കൊച്ചി മെട്രോ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചതാര് പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചതാര് ടാഗോർ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ആർക്ക് മികച്ച പരിശീലകന് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം എന്ന വരികൾ ആരുടേതാണ് കുമാരനാശാൻ സസ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പതിനൊന്ന് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവാര് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആലുവ ഏത് നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പെരിയാർ പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി ടി ഉഷ സാർവിക താതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഓ പോസിറ്റീവ് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആര് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കേരള ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എറണാകുളം സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ്
ഉറമ്പുകൾ ശ്രവിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ഫോർമിക് ആസിഡ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈൻ എച്ച് എസ് പ്രണോയ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബാഡ്മിൻ്റൺ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭാഗം നാല് എ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശൂർ നാസ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് അമേരിക്ക മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതാര് ചെങ്കിസ് ഖാൻ വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട് ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്ന വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഓറഞ്ച് ടോക്കിയോ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ജപ്പാൻ കല്ലൈൻ പൊക്കിടൻ്റെ ആത്മകഥ കണ്ടൽ കാടുകളിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതം എയ്ഡ്സ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വൈറസ് കേരള പിറവി ദിനം നവംബർ ഒന്ന് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മനുഷ്യന്റെ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തു കൊണ്ടാണ് ഡെൻഡെയിൻ വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നിശാന്തത സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏത് വിറ്റാമിൻ ലഭിക്കുന്നതായാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ഛർദിയും വയറിളക്കവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉടൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പാനീയമേത് ഒ ആർ എസ് ലായനി പന്നിയൂർ ഒന്ന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനം വിളയാണ് കുരുമുളക് മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആലപ്പുഴ വനങ്ങളുടെയും വനവിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ഒരു കോശത്തിനുള്ളിലെ പാരമ്പര്യ വാഹകരാണ് ഡി എൻ എ ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന ഘടകം ശരീരത്തിന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നൽകുന്നു ഊർജം ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ഏത് ബോക്സൈറ്റ് ഞാൻ അതെൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി അതൊരുക്കും ഏത് മൂലകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മെൻ്റലിഫ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധ വാക്യമാണിത് ഗാലിയൻ ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ അതിനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി വിഭജിക്കാമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഹംഫ്രി ഡേവി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മണവും രുചിയും കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അജിനോമോട്ടോ രാസപരമായി എന്താണ് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ജൂൾ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു താപോർജം ശബ്ദം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗത എത്ര മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ന്യൂട്ടന്റെ ഏത് ചലന നിയമമാണ് മൂന്നാം ചലന നിയമം അന്തർദേശീയ പ്രകാശ വർഷമായി കണക്കാക്കിയ വർഷം ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യം അല്ലാത്തത് ഏത് ജപ്പാൻ വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്ക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് അരങ്ങേറുന്ന നഗരം ഏത് ടോക്കിയോ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ആന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കുള്ള സംസ്ഥാനമേത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ശ്രീനഗറും കാർഗിലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് സോജില കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം പയ്യന്നൂർ റബ്ബറിന്റെ ജന്മദേശം ബ്രസീൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ലൂയി പതിനാറാമൻ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പെഡോളജി പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ധനബിൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ഭാരതീയൻ ആര് അമർത്യാസൻ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം എത്ര മുപ്പത്തിയാറ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മെട്രോ റെയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചതെവിടെ കൊൽക്കത്ത നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം എഴുതിയതാര് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷനാര് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആര് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗം കടുവ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ മുകളിലത്തെ നിറം കുങ്കുമം നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയം അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യത്തെ സമരമേത് 
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് അരുണ ആസിഫ് അലി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഗാന്ധി യുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ വന്നത് എന്താവശ്യത്തിനാണ് ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നതിനു മുമ്പ് ഗോവ ഏത് വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം ഏത് ഡൽഹി ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹരണ സമരം നിർത്തിവെക്കാൻ കാരണം ചൗരി ചൗര സംഭവം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏത് ശാസ്താംകോട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏത് ആലപ്പുഴ കടൽത്തീരമില്ലാത്ത ജില്ല കോട്ടയം കേരളത്തിൽ അവസാനം രൂപീകരിച്ച കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ ഏക സിംഹ സഫാരി പാർക്ക് എവിടെയാണ് നെയ്യാർ കാറ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ കഞ്ചിക്കോട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏത് പെരിയാർ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിതയാര് പി ടി ഉഷ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം നീണ്ടകര ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും അധികമുള്ള സംസ്ഥാനമേത് കേരളം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമത്വ സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചതാര് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വക്ക മൗലവിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസിദ്ധീകരണമേത് അൽ അമീൻ കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരായി നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമേത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം എഴുതിയതാര് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ രചിച്ച കൃതി ഏത് പ്രാചീന മലയാളം കുമാരഗുരുദേവന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഇരവി പേരൂർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് സവർണജാഥ നയിച്ചതാര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമേത് സാധുജന പരിപാലനാ സംഘം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഏത് 
ത്വക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ജീവി ഈഡിസ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമേത് ഇരുമ്പ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം ഡി ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗകാരി വൈറസ് ഡോട്ട്സ് ഏത് രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്ഷയം അരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷക ഘടകം ഏത് അന്നജം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ആലപ്പുഴ ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമായ വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റുതർഫോർട്ട് ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയരാണ് അലുമിനിയം മെന്റലീഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക മാസ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തമേത് എൻഒ ടു കലോറിക മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇന്ധനം ഹൈഡ്രജൻ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു ചുവന്ന വസ്തുവിനെ നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വസ്തുവിന്റെ നിറം കറുപ്പ് കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഇൻഫ്രാറെഡ് പാലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം വ്യാഴം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയ ടീം ഏത് സർവീസസ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും കറൻസി നോട്ടുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിച്ചതെപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ട് മലയാളം സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തിരൂർ കേരളത്തിലെ ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ആര് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷം ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് സി രാധാകൃഷ്ണൻ റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഏത് ഇനത്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ താരം പി വി സിന്ധു വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് ബാഡ്മിന്റൺ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് സിന്ധു ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ 
ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമേത് ആനമുടി രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൃഗം ഒട്ടകം പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ചിറാപുഞ്ചി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മേഘാലയ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ